ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንደፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምንላላችሁ እንደተለመደው የለሱን ዜናዎች ዘን ይቀርብን ሲሆን በቅድሚያም ዋናው እና ዜናዎችን በማስተዋወቅ ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን የኢትዮጵያ ባቡር አደጋ የከፋ መሆኑን በትግራይ ቤቶች በስፋት በመፍረስ ላይ መሆናቸውን የደንነት ተቋማት ያንድ ብሄር መገልገያ ነበሩ መባሉ ኦነግ ከአማራ ክልል ግጭት ጋር በተያዘ መግለጫ መስጠቱን የጅማ ዩኒቨርሲቲ የትምርት ጥራት ሞረድ አሳሳቢ ላይ ደረጃ መድረሱንና ሌሎችንም ተጨማሪ ዜናዎች አካተናል አብራችሁን ቆዩ በትግራይ ክልል በመቀሌና በተለያየ ክልሉ ከተሞች ህገ ወጥ የተባሉ ቤቶች እየፈረሱ መሆኑን ያዲስ አድማስ ጋዜጣ ዘገባ መልክቷል። ከዚሁ ቤቶችን በስፋት የማፍረስ ተግባር ጋር ተያይዞ ዜጎች ለከፋ ሰባይ ጉዳት መጋለጣቸውን እንደዚሁም በርካታ የተቃውሞ ሰልፎችም እየተካሄዱ መሆኑን ዘገባው ጨምራ መልክቷል። የመንግስትን ተግባር በጽኑ ያወገዘው የአራና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለዓላዊነት ፓርቲ መንግስት እየወሰደ ባለው ርምጃ ድርጊቱን ሰከነ ብሎ እንዲያጠኖ ጠይቋል። ከሳምንት በፊት በመቀሌ ዙሪያ በተለይም ደብሪና ደንጉር በተባሉ አካባቢዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ጦርመንራ ቤቶች ህገ ወጥ ናቸው በሚል በቡልዶዘር ጭምር በመታገዝ መፍረሳቸው ታቋል በተመሳሳይ መልኩ በአዲግራትም ከ240 በላይ ቤቶች እንደዚሁም በዘላም በሰናና ሽሬ እንደዚሁም መይ መሳኒ ከተሞች መሰረር ምጃዎች ተወስዶ በርካታ ቤቶች መፍረሳቸውን ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነግ ከሰሞኑ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ከተፈጠረው ግጭት ጋር ታይዞ መግለጫ ሰጥቷል። ግንባሩ በመግለጫው የራስን ጥፋት ለመሸሸግ ብሎ የኦነግን ስም በማጠርሸት ከተጠያቂነት ማምለጥ አይቻለም ያለው። የአማራ ብሄራዊ ክልል ላይ መንግስት የደንበር ማስፋፋትና ላልታወቀ ስውር ዓላማ ቁጥራቸው ከ100 በሚልቁ የክልሉ ልዩ ኃይልና ከመንግስት ጦር የተቀነሱ ተታድሮችን ከኬሚሴ የኦሮሞ ልዩ ዞን አስተዳደር ዕውቅና ውጪ በዳዊ ሐረዋ ወረዳና ርቄ በመትባል ቦታ ተሰማርተው በሰላማዊ حزب ላይ በቀየው ተከፍተውባቸው በሰይወትና በንብረት ላይ ውድመት በማدرس በህይወት የመኖርን መብት ነፍጓቸዋል ብሏል እነዚህ ያሎች በዝግጅት ላይ በነበረበት ሆነ ብጥቃቱን በከፈቱበት ጊዜ ይዞ ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን የኢትዮጵያና የአማራ ብሄራዊ ክልል ላይ መንግስት ባንድራ ሳይሆን በክልል የሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን አርማ መሆኑ ደግሞ ያሁንን ንክኪ ይበልጡን ያባባ ሰሞኑን ተረርተናል ነው ያለው የአማራ ብሄራዊ ክልል ላይ መንግስት ያስተዳደርና ደንነት ምክትል አላፊ የሆኑት ኮሎኔል አለበላ አማራ ትላንት ለብብስ እንደተናገሩት እነዚህ ራሳቸውን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ብለው እየሰየሙ ተጥፋት አይሎች የወሰዱትን ጃ ህጋዊ ለማስ መሰል ጣቱን ወደ ኦነግ በመቀሰር ሰላማዊ ትግልን በመጀመር ላይ ያለውን ድርጅት ለመወንጀል መክሯል ብሏል የዚህ ዘመቻ መነሻ ለሀገር የማይታዘዙ ስርዓት አልበኞችን በተለያየ ደረጃ በማስተማራት የልዩ ዞኑን ሰላም በማደፍረስ በህይደት ሆነ በህግት ድራጆን ኦሮሞ ልዩ ዞን ከሚሲየን በማፍረስ በኃይል ወደ ሌላ ዞን ለመቀላቀል በአዲስ መልኩ የተጀመረ የተስፋፊነት አባዚ ነው ብለን እናምናለን ሲል ኦነግ በመግለጫው አመላክቷል የኦሮሞ ንጻነት ግንባር በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይል በቀየው በሰላም ኖር የነበረው ህዝብ ላይ የወሰደው ምርጃ ህግና ራተን የታሰመውን ያምላል ለደረሰም ጥፋት ተጠያቂው ይህ ኃይልና የሚመራቸው መንግስት መሆኑን ያስገነዝ ባላለ ሲሆን ያማራ ብሄራዊ ክልል ላይ መንግስት በተለመደው ውሸት ኦነ ግን የየነጀለ የህزبን ሰላም ከማድፍረስ ራሱን እንዲቆጠብን ጠይቃለን ሲል ጠይቋል በመጨረሻም ያማራ ብሄራዊ ክልል ላይ መንግስት የተፈጠረውን ችግር በርጋታ እንዲፈታ የጠቆመን የፌደራል መንግስትም ይህ ጉዳይ በሌላ አቅጣጫ እንዳይሄድ ቁጥጥሩን ያደርግ ዘንድ እናሳስባለን ብሏል ኦነ ግ በላኮ መግለጫ የደንነ ተቋማት ያንድ ብሄር መገልገያ ነበሩ ተባለ ከሎጡ በፊት የነበሩ የደንነ ተቋማት አሰራራቸው ለህزبና ህገ መንግስቱ ታማኝ ከመሆን ይልቅ ከአንድ ፓርቲ በተለይም ከአንድ ብሄር የተጣጡ ሰዎች በበላይነት የሚመሯቸው እንደነበረ ተገልጿል ያንድ አመት ለውጥ ሂደት ከጸጥታ ተቋማት ሪፎርም አንጻርም ተገምግሟል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጸጥታና ደንነ ታማካሪ አቶ ተመስገን ጥሩነ ትላንት የጸጥታ ተቋማትን ሪፎርም አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል አቶ ተመስገን የብሄራዊ ደንነት ቢሮ መከላከያ ሚኒስቴር የመረጃ መረብ ደንነት ኤጀንሲንና የ ፌደራል ፖሊስን ማሻሻያ በየፈርጁ አብርቷል በመግለጫቸው በተለይም የህزبና ሀገር ደንነት በበላይነት እንዲተበክ ስልጣን የተሰጠው ብሄራዊ ደንነት ቢሮ እንደዚሁም የመረጃ ቁጥጥርና ሳይበር ጥቃቶችን የመከላከል ስልጣን የተሰጠው ኢንሳ አሁን በአንድ አመቱ የለውጥ ሂደት ኢትዮጵያዊ መልክ እንዲኖረው ተሰርቷል ያሉት እነዚህም ምስጢራዊ ተቋማት ከዚህ በፊት በህزب የሚፈሩ የተደበቁ ሀገራዊ የደንነትና ግዳጅ ከመወጣት ይልቅ የግለሰቦችን ምስጢርና የመገናኛ ብዙሃን ሳይተላት ስርጭት የሚጠልፉ አለፍ ሲልም በሽብሮን ጅል ጠርጥሮ በማሰር ማሰቀያ 
ነበር ያሉ ሲሆን ከአንድ ፓርቲ በተወከሉ ሰዎችም የሚመሩ ነበር ብለዋል የመከላካያና የፌደራል ፖሊስ ተቋማትም ቢሆኑ የፖለቲካው ግንና የነበራቸው እንደዚሁም የላይኛው የስልጣን እርከን ባንድ ፓርቲና በሄር የተሞላ ነበር ነው ያሉት በተለይ ደንነትና ኢንሳ የፋይናንስ ስርዓታቸው ኦዲት የማይደረግ እንደነበረ የታጠቁት መሳለና የሰዋላቸው የማይታወቅ የግዳጅ ተግባራቸው ማሰቃየትና ማሳደር የነበረ እንደዚሁም ሐላፊዎቹ ስውር እንደነበሩ ነው አቶ ተመስገን ያብራሩት በተለይ የመረጃ መረብ ደንነት ኤጀንሲ ወይም ኢንሳ የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል በሚል ሐላፊነት ተቋቁሞ ባለፉት አመታት ግን የልማት አጋር ወደ ሞንተ ሽጋግሮ ነበር ያሉ ሲሆን ከተሰጠው የመንግስት ስልጣን ውጪ ተሰማርቶ በአመት 30 ሚሊየን ብር ትርፍ ያገኘ ነበር ሲሉ ማክሏል አቶ ተመስገን በኢትዮጵያ ደረጃ ትርፍ በዚህ ማስመዘግ በመንግስት ተቋም በብዛት እንደሌለም ተናግሯል የጸጥታ ተቋማት ሪፎርም አሁን በሶስት ምሰሶዎች እንዲሻሻሉ ተደርጓል ያሉ ሲሆን የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ መልክ እንዲዝ ማድረግ ነው በዚህ መሰረት ሁሉም የጸጥታ ተቋማት የቤርቱ አጾ እንዲኖራቸው ተደርጓል ገሲዮን መከላከያው በተለይም በአራቱ የስልጣን እርከኖች በዚህ መልኩ ተዋቀራል ብለዋል ስለሆነም በጥቅላይ አዛዥ ኦፕሬሽን ዘርፍ አስተዳደርና ፋይናንስ እንዲሁም ሎጂስቲክ የቤር ስብጥር እንዲኖራቸው ተደርጓል ሁለተኛው የጸጥታ ተቋማት ማሻሻያ ያመለካከተ ለውጥ ማምጣት ሲሆን ከዚህ በፊት ከህዝብ ራቁና የሚፈሩ የነበሩት የደንነትና ጸጥታ ተቋማት አሁን የህዝብ ወገንተኝነት ስሜት እንዲኖራቸው ለማድረግ ጥረናል ነው ያሉት በዚህም ተቋማቱን ህዝብና ባለስልጣናት እንዲጎበኙቸው ማድረግ ሐላፊዎቹን የሚታወቁ በይፋ መግለጫ የሚሰጡ ማድረግ ናቸው ብለዋል በዚህ ስር የፖለቲካ ገንተኝነት የነበራቸውን የደንነት ኢንሳ እንደዚሁም የመከላከያ ሐላፊዎች አጥርተናል ሲሉ ነው ያብራሩት ከዚህ አልፎም በአዲስ መልክ ሲዋቀሩ በዝርፉ የካበተ ልምድ ካላቸው CIA FBI ሞሳድና KGB ከመሰሉ የመድራችን ጉምቱ የጸጥታ ተቋማት ልምድና ተሞክሮ ወስደናል ሲሉ ያስታወቁት ሶስተኛ መከላከያ ሪፎርም ዘርፍ አዋጆችን ማስተካከል ነው በዚህም የመከላከያና ፌደራል ፖሊስ አዋጅ ተሻሽሎ ለሚመለከቱ አካላት የተላከ ሲሆን የደንነትና ኢንሳ አዋጅ ማሻሻያ ደግሞ ተጠናቀቀል ብሏል አቶ ተመስገን ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር የባህር ኃይል ማቋቋም ያስፈልጋታል ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጸጥታና ደንነት አማካሪ አቶ ተመስገን ጥሩን እንዳሉት በጸጥታ ዘርፍ ማሻሻያው የባህር ኃይል ማቋቋም ዋነኛው ነበር ብለዋል። ለዚህ ደግሞ CIA, FBI፣ ሞሳድ እና KGB ልምዳቸውን ለኢትዮጵያ መንግስት እንዳካፈሉ ማልደበቁም። ኢትዮጵያ ባህር በር ሳይኖራት እንዴት ባህር ኃይል ማቋቋም ትችላለች ለሚለው ጥያቄ መልስ የሰጠው አቶ ተመስገን። አንድ ሀገር ሉዓላዊነቱን ለማስከበር ካየርና ምድር ኃይል ባለፈ ባህር ኃይልም ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን በዚህ ዘመን ደግሞ የሳይ መከላከያም ወሳኝ መሆኑን የጠቀሱት በተለይ በሶማሊያና ጅቡቲ እንደዚሁም ቀይ ባህር አካባቢዎች በርካታ ያለም ሀያላን ሀገራት ማለትም አሜሪካ ጃፓን ቻይና ፈረንሳይ እና ቱርክን የመሰሉ ሀገራት እንደዚሁም ያረባ ሀገራት የባር ኃይል በዛቸውን ያቋቋሙ በመሆኑ ኢትዮጵያም ከአካባቢው የኃይል አስተላልፍ ጋር የሚሄድ የተደራጀ ኃይል እንደሚያስፈልጋት ተጠቁመዋል ኢትዮጵያ ከፈረንጆቹ 1955 እስከ 91 ድረስ የዘለቀ ባር ኃይል የነበረች ሲሆን ከይሃደግ ስልጣን ማያዝ በኋላ ግን ጦሩ ፈርሷል ሀገሪቱ አቀድሞ የነበረት ባህር በሮችም ተላልፈው ከተሰጡ ሰንብቷል ዶክተር አብይ አመርከ ጀመሯቸው የጸጥታ ተቋማት ሪፎርም ጋር ታይዞ ግን የባህር ኃይል ወይም ናቫል ፎርስ በቅርብ ጊዜ እንደሚቋቋም ታቋል። ለዚህ ደግሞ የፈረንሳይ መንግስት በአቅም ግንባታ ስልጣና ትጥቅ እንደዚሁ ፋይናንስ ገዛ ለማድረግ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መስማማቱ ይታወሳል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ የትምርት ጥራት ማሽቆልቆል አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። የህዝብ ተካሽ ምክር ቤት የቴክኖሎጂ ሰዋብ ትልማት ቋሚ ኮሚቴ በዩኒቨርሲቲ ባደረገው ምልከታ ነው ጥንታዊ መካና አምሮ የትምርት ጥራት ደረጃው አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ተገዝብ ያለ ያለው። አዲስ አድማስ ጋዜጣ መጋቢት 28 ትትሙ ባወጣው ሪፖርት በዩኒቨርሲቲው ለሚታየው ጥራት ማሽቆልቆል ዋነኛ ምክንያት የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ችግር ያለባቸውን መምራን በተገቢ መንገድ ለመከታተልና መቆጣጠር አለመቻሉ ነው። በተለይም በግቢው የመምራን በተማሪዎቻቸው ላይ የሚፈጽሙት ጾታዊ ጥንቆሳ እየጨመረ መምጣቱ በመምራንና ተማሪዎች መካከል ህጋዊ ግንኙነቶች መላላታቸውንና ባልተገባ መልኩ አንድ አንድ መምራን ውጤት እንደሚጨምሩ ምልክቶች አግኝቻለሁ ያለው ቋሚ ኮሚቴው ለትምርት ጥራቱ ማሽቆልቆል እንደ ተጨማሪ ምክንያት ከታየስ ጉዳዎች መካከል የፈተና ድግግሞች ከመኖራቸው በላይ ተማሪዎች ከተማሯቸው መጻፍቶች ውጪ ፈተና እንደሚፈተኑ ደከሚያሉ ተማሪዎችን ከማብቃት ይልቅ ማባረር እንደ መፍትሄ መቆጠሩ የሚሉ ትገኙበታል ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገነቡት አዲስ አበባ ጎንደር ሐሮሜያ ከመሰሉ የመጀመሪያቹ ከፍተኛ ትምርት ተቋማት መካከል ጅማ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ሲሆን በትምርት አሰጣጥና ምርምር ስራዎች ከአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። ከዚህ ባለፈ በዩኒቨርሲቲው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣው አስጋሪ ሆነ ቤር ተኮር እንቅስቃሴ የትምርት ማሽቆልቆል ሁኔታውን እንዳባባሰው በዘገባው ተጠቅሷል።
ያሚዮን የቀየረው የሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሶዲፓ ሶማሌኛ ቋንቋይ እና ገሩንጂ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊቀላቀሉኝ ይችላሉ ብሏል ለረጅም ጊዜ ሲተበቀ የነበረውን ጠቅላላ ጉባኤ ከሰሞኑ ያካሄዶ ሶዲፓ ሲያሚዮን ከመቀየር ጀምሮ ትልልቅ ውሳኔዎችን አሳልፏል በዚህ መሰረት ሲያሚዮን ከኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢሶዲፓ ወደ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሶዲፓ ይቀየረ ሲሆን በግዚያነት ክልሉን ሲያስተዳድሩ የነበሩትን ፕሬዝዳንት ሙስጣፋ ወመርን የፓርቲው ምክትል ሊቀ መንበር አድርጎ ሾሟል በሊቀ መንበርነት ደግሞ አቶ አመርሺድን የመረጠ ሲሆን በአዲስ መልክ የተነገረ ያለው ውሳኔ ደግሞ ሶማሌኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ፓርቲውን ሊቀላቀል እንደሚችል ፈቀድ መሰጠቱ ነው ከዚህ በኋላም ሀገራዊ መሰረቱን ማስፋፋትና ከሌሎች የሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊዎች ጋር በመዋሃድ ፖለቲካዊ ሚናውን እንደሚወጣም ኦቆሊና ያለው ባለፈው አንድ አመት የነበረውን ትክክለቱም ቀደም ሲል ከፍተኛ ሰባዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምበት የነበረውን ክልሉን በማረጋጋትና የጉዳት ስልባዎችን በማቋቋም ስራ ላይ እንደሚገኝ ማስተዋቀዋል በዚህ ምክንያት ከአፋርና ኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ከ668 ሺባላ ዜጎችን ለማቋቋም እየሰራ እንደሆነ ይገለጸ ሲሆን ለዚህ ደግሞ በክልሉ ከተመረጡ ሰባት ስፍራዎች ለማስፈር 4.9 ቢሊዮን ብር መመደቡን አስተዋቀዋል የኳታር መንግስት በዶሃ ህክምና ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ህክምና ወጭ እንደሚሸፍን ቃል ገብቷል። ኢትዮጵያን ታካሚዎቹ ያመት ወጭ እንደተሸፈነላቸው የገለጸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከሰሞኑ ወደ ሀገራቸው ሊመለሱ መሆኑን ማስተዋቀዋል። የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመጋቤት 2011 አጋማሽ ላይ ኳታርን በጎበኙበት ወቅት በሆስፒታል ተገኝተው የሚታከሙ ኢትዮጵያውያንን መጠየቃቸው የሚታወስ ነው። ይህንም ተከትሎ ነው የኳታር መንግስት የታካሚዎችን ያመት ህክምና ወጭ በመሸፈን ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰው። ከቤተሰቦቻቸው ማህር ሆነው ህክምናቸውን እንዲከታተሉ ለማመቻቸት ቃል ገብቷል። ከነዚህ መካከል አንድ ታካሚ ከመገቢት 30 እስከ 24 ባሉት ቀናት አዲስ አበባ እንደሚገቡ ይተበቃል እንደሚታወሰው በመያዣው 2010 በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሳውዲ አረቢያ ባደረጉት ጉዞ ወሳኝ ህክምና ድጋፍ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ማሳካታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ መረክታል ኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ ጓዝ የነበረ የቃማ ጓጓዣ ባቡር ላይ አደጋ መድረሱ ከዚህ ቀደም የታወቀ ሲሆን ባቡሩ 17 ፍርጎችን ጭኖ ይጓዝ ስለነበር አደጋው በሃዲዱ እንደዚሁ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሩ ላይ ሳይቀር ጉዳት ያደረሰ መሆኑ ታውቋል የባቡሩ ፍርጎች ሳይቀሩ ተበታትነው ሃዲዳቸውን በመሳት ኮንቴነር ተሸካሚ ምንጣፎቻቸው ሳይቀሩ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን የደረሱን መረጃዎች አመልክታሉ ዋናው ባለ ኢንጂነሩ ባቡር ሙሉ በሙሉ ሃዲዱ ጥሶ በመውጣት በውሃ ወረጃው ክፍት ቱቦ ውስጥ የገባበት ሁኔታም ተፈጥሯል ሆኖም ባቡሩ የ ቃጭነት ባቡር መሆኑ በሶላይ ድርስ ይችላል የነበረውን ጉዳት ቀንሶታል በዚህም ባቡር ሲጎትታቸው ከነበሩት ፍርጎች ውስጥ ሶስቱ ከጥቅም ውጭ መሆናቸውም ታቋል አደጋ የደረሰው በመስራቅ ሸዋዞን ፈታል ለወረዳ ኤላላ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነው